guys welcome back this is module number 1.17 resolution of forces in engineering mechanics question get cup to the anna university november december 2023 this question is also based on resolution but in and getting unknown force kind of grammar in a question are okay for coplanar forces acting at a point shown in the figure one of the forces is unknown and its magnitude is shown by p another p i've been put down in the value could you know the resultant is having a magnitude of 500 newton and it is acting around x axis so avangale inga resultant nu kuduttaanga that is nothing but f of x which is equal to 500 abdin oru vela the diagram la kudukama irundanga na namak adu oru kulappatha yerpaduthum paravalla avangale kuduttaanga determine the unknown force and its inclination with x axis so inclination with the x axis la endha order la irukke and the this value inclination with the x axis na avangale kuduthadanal nama theta va enna pandrom x la vechukrom ipo namak kandupidikka vendiyathu unknown force p yum kandupidikkona adoda inclination theta adu rendu thiyum kandupidikka vendiya vishayangal irukku sariyala so let's go to the force table so this is force number 1 200 force number 2 aha na eduthukittathu p abingiradhu eduthiruken force number 3 aha 500 kadaisa force number 4 aha 200 so force number 4 is very easy naalavathu point keela poittirukke downward y axis negative la poittirukke x la onnume illa so x axis f of x ku nera 0 f of y ku nera minus 200 adha potu first mudichirunga ena simplest force enna na irukko adha nam complete pandradha mudhal step adukapra matha neenga paathukalam easy so moral force is 200 ngirad x axis la 45 la irukku so x axis positive y axis positive degrees with respect to x axis appo enna artham force which is equal to f into cos theta inge f into sin theta f oda madippu rendu thilume positive positive 200 200 cos 45 sin 45 idoda madippu 141 141 adutadaga the force p idu x axis negative liyum y axis positive liyum irukku appo x axis ku nera f of x ku nera minus p f of y axis ku nera plus p abingiradha porrom theta with respect to x axis adanal inge cos theta um y axis la sin theta um varum so minus p cos theta plus p sin theta abingiradha kudukrom adutha moonravadaga 500 newton abingiradhu x axis negative y axis negative adula irukku the degree 20 degrees with respect to x axis appo enna pandrom minus 500 ஒரு பக்கம் இங்க இருந்த பக்கமும் minus 500 minus x axis ங்கறதுலயும் minus 500 y axis லயும் minus 500 degree with respect to x axis அதனால cos 20 oppositeல sin 20 அப்ப வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணா minus 470 minus 171 சரிங்களா சோ இப்ப நாலு ஃபோர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு quick ஆவே முடிச்சு கொடுத்தாச்சு after that இதுல தான் முக்கியம் நம்ம என்ன பண்ணனும் எப்பவுமே f(x) 0 அப்படிதான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம் summation f(y) 0 அப்படிதான் போய் நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது because the resultant is having a magnitude of 500 newton along x axis அப்ப f(x) 500 அப்ப 141 p cos θ 470 500 the value இங்க and then this value getting here அப்படி எடுக்கும்போது p cos θ which is equal to 829 இது எப்படி வரும்னா மைனஸ் பி காஸ் டீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எட்நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது அதுவே இங்கே திருப்பி நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த மைனஸ் இங்கே போச்சுன்னா பி காஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் எட்நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது தட் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இப்போ வரைக்குமே நம்ம பியோட வேல்யூ நமக்கு தெரியாது டீட்டாவோட வேல்யூவும் தெரியாது ஒருவேளை இங்கே பி காஸ் டீட்டா இருக்குன்னா இந்த இடத்துல ஒரு பி சைன் டீட்டா இருக்கா அதை எடுக்கும்போது நமக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கலாம் எப்படி பி சைன் டீட்டா டிவைடட் பை பி காஸ் டீட்டா அப்படின்னு போட்டால் ரெண்டும் கட் ஆகி தட் பிகம்ஸ் டேன் டீட்டா முதல்ல நம்ம டீட்டாவோட வேல்யூ என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா ஆஃப்டர் தட் அந்த டீட்டாவை டேரக்டாக இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி யூ கேன் ஆல்சோ ஃபைன் தி அன்னோன் ஃபோர்ஸோட வேல்யூவான பி அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ சமேஷன் எஃப் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தட் பிகம்ஸ் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று ப்ளஸ் பி சைன் டீட்டா மைனஸ் நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று மைனஸ் இரநூறு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே மட்டும் எஸ்ஆர் ஜீரோ போடுறோம் ஏன்னா ரிசல்டன்ட் டுவர்ட்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸை மட்டும்தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க சமேஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அவங்க சமேஷன் எஃப் ஆஃப் ஒய்யை பற்றி எந்த டீட்டெயிலும் கொடுக்கல அதனால் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்து நம்ம போட்டாகணும் தட் பிகம்ஸ் இங்கே இரநூறு முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று மைனஸ் இங்கே நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று இரநூத்தி முப்பது அது ஆப்போசிட் சைடுக்கு போகும்போது இரநூத்தி முப்பது ஸோ பி சைன் டீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இரநூத்தி முப்பது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ ஸோ அப்போ ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிச்சா வி வில் கம்பைன் தி ஈக்குவேஷன்ஸ் திஸ் ஒன் அண்ட் திஸ் ஒன் பி காஸ்ட் டீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் எட்நூத்தி இருபத்தி ஒம்பது பி சைன் டீட்டாங்கிறது இரநூத்தி முப்பது ஆனால் காஸ் பை சைன்னு நம்ம போட முடியாது சைன் பை காஸ்ன்னு போட்டால் தான் டேன் டீட்டா போட முடியும் இல்லையா ஈவன் காஸ் பை சைன்னு போட்டால் அது பிகம்ஸ் காட் டீட்டா காட்டுங்கிறது என்ன ஒன் பை டேன் இந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸே வேண்டாம் டேரெக்டாக சைன் பை காஸ்னு போடும்போது இரநூத்தி முப்பதுங்க கீழ் எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது இந்த மைனஸ் மேலே போயிடும் மைனஸை மட்டும் தனியாக வச்சுக்கிட்டு இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா 
theta which is equal to 16 degree அப்படிங்கற ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்கும் so whenever the degree is which is equal to 16 degrees அப்படி நம்ம சொல்லிட்டோம்னா அத p sin theta லயும் p cos theta லயும் சப்ஸ்டிட் பண்றோம் ஒருவேளை இங்க p cos 16 அப்படி சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா இந்த இடத்துல which is equal to minus -829 அப்படிங்கற வேல்யூ கிடைக்கும் so this is what the answers divide பண்ணும்போது i am getting the unknown value of p which is equal to 861 newton so the value final value is 861 newton அப்படிங்கற வேல்யூ நமக்கு கிடைக்குது சரிங்களா இதான் நம்ம ரிசல்ட்ல எடுத்து எழுதும் போது அன்னோன் ஃபோர்ஸ் பி ஈக்குவல் டு எயிட் சிக்ஸ்டி ஒன் நியூட்டன் லைக் வைஸ் டீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பதினாறு டிகிரி அப்படிங்கிறத இங்கே நம்ம ரிசல்ட் ஒன் ரிசல்ட் டூ அப்படின்னு அழகாக எழுதி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் அஸ் ஸோ நமக்கு இவ்வளோதான் கஷ்டப்பட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணால் ரிசல்ட்டில் நம்ம எழுதும்போது கிளியராக எழுதணும் இல்லையா ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ரிசல்ட் வரும்போது நான் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம்ஸில் சொல்லணும் மறந்துட்டேன் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அன்னோன் ஃபோர்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்களா அழகாக அதுக்கு நேராக கருப்பு கலரில் அன்னோன் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு எழுதி அங்கே கேபிட்டல் பி ஈக்குவல் டு எயிட் சிக்ஸ்டி ஒன் அப்புறம் அதோட ஆக்சிஸ் டிகிரி ஆஃப் இன்க்ளைனேஷன் அப்படின்னு போட்டு டீட்டா அப்படிங்கிறத போட்டு அங்கே சிக்ஸ்டீன் டிகிரி இந்த மாதிரிலாம் எழுத வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் வரைக்கும் நம்ம கரெக்டாக எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணியிருக்கோமானு பார்க்குறவங்க இந்த ஃபைனல் ஆன்சரில் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா ஒருவேளை இந்த ஆன்சரில் ஒன் பை ஒன் நீங்கள் எதாவது வேல்யூ மிஸ்டேக் பண்ணி போட்டாலும் த ஸ்டெப்ஸ் யூ ஹேவ் சால்வ் அது ஓரளவுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக இருக்குங்கிறத அவங்களுக்கு ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷனை கொடுக்கும் இல்லைனா நீங்கள் ஏதோ கிறுக்கி வச்சா மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் நான் எப்போதுமே சொல்லுவேன் ப்ரெசன்டேஷன் கேரிஸ் மார்க் கரெக்டாக ஒரு பாக்ஸ் மெத்தடில் போடுறீங்களா ஒரு பேப்பர் இப்படி இருக்குன்னா அந்த பேப்பரில் ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிற மாதிரி நம்மளோட பார் டயக்ராமு போட்டுருங்க பார் டயக்ராமுக்கு கரெக்டாக ஒரு பேஜ் ஃபுல்லாக போட்டு இங்கே சமேஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சமேஷன் எஃப் ஆஃப் ஒய் எல்லாத்தையும் அழகாக எடுத்து நோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பேஜில் மீதி இருக்கிற கால்குலேஷன்ஸ் அழகாக கொடுத்து பாட்டமில் ரிசல்ட் ஏன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் முப்பது பேஜ்லேருந்து நாற்பது பேஜ் கொடுக்குறாங்க இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பக்கம் தான் வரப்போகுது இதில் நம்ம பேஜ் சால்வ் பண்ணி எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது தேரி கிடையாது இல்லையா சொன்னால் நம்ம இதை ப்ரெசெண்டாக கிளியராக ப்ரெசென்ட் பண்ணி இன்னுமே கூட என்ன செய்யலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பேஜை கிளியராக எடுத்து இந்த டயக்ராமை கூட நீங்கள் ப்ராப்பர் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்து இது இங்கேருந்து எங்கே வருது அப்படிங்கிறத கரெக்டாக டயக்ராம் வரைஞ்சு அதுக்கான பார் டயக்ராம் நம்ம போடுவோம்ல பாக்ஸ் மெத்தடில் இது பண்ணி அதுக்கப்புறம் கேல்குலேஷன் தென் ரிசல்ட் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ப்ரெசன்டேஷனுக்கு உண்டான மதிப்பே வேறு அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்துமைக்கு அளித்து வருமைக்கு நன்றி Please support us by liking this content, sharing this content, putting comments in the comments box. Thanks for watching this video. Thank you.